yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. Two, two, three, three, I'm on ten again. Salut les breakers, très content de te retrouver ici à Mouillon le Captif, Challenger 100, 13 points à défendre puisque les dernières j'avais fait qualifier deuxième tour. Euh, je suis arrivé dimanche midi, euh, si vous avez suivi la, la vidéo précédente vous le savez, et là on est mercredi, j'ai pas encore joué, c'était super long. Euh, le premier tour en intérieur c'est lundi, mardi ou mercredi, et je suis tombé mercredi puisque je joue Lucas Poulain et la direction de tournoi voulait absolument que je joue, euh, enfin qu'on joue le mercredi euh, pour la journée des enfants. Donc voilà, donc je joue en troisième rotation, il euh, y a déjà des deuxième tour qui vont se faire juste après moi euh, je joue sur le central le central est top et magnifique euh, voilà les breakers je suis avec le B tu vois bien le B nickel il a fait son petit 20 km hier 10 km avant-hier bien sûr sur Strava si j'ai le baptiste du point évidemment ouais. qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah là non entraînement à 10h avec Arthur Ferry euh, enfin échauffement une demi-heure et puis je vais peut-être retaper à midi et demi aussi je vais manger entre deux vers 11h30 euh, parce que je risque de jouer vers 14h 14h30 quoi. donc voilà les breakers on y va let's go je joue Lucas Poulain du coup que vous connaissez puisque je l'ai joué à Ajaccio en finale donc là rien à voir les conditions hein, c'est sur dur intérieur c'est euh, une pose de parquet donc c'est abrasif la surface est différente euh, je trouve qu'il joue mieux en intérieur en tout cas depuis un mois il montre de bonnes choses en challenger sur dur intérieur euh, il est un peu plus solide plus agressif je trouve il tape un peu plus fort il sert un peu mieux donc voilà donc ça va être un match très dur il fait zéro faute comme vous, vous savez euh, donc voilà il y aura des gros rallyes il va falloir euh, prendre le jeu en compte euh, en coup droit pour essayer d'être dangereux bien servir surtout et puis euh, et puis voilà ce sera un bon match allez sorti d'accéder à une alimentation saine et faire le plein d'énergie facilement et rapidement. Et ils ont aussi des barres vegan depuis peu et je vais vous la présenter dans cette vidéo. Dans une barre comme ça, il y a 25 vitamines et minéraux essentiels et ça offre à peu près entre 2h et 3 heures de satiété sans coup de barre. Alors évidemment, il y a le Nutri-Score A ici et c'est optimal en tant qu'en cas pour une petite fin. Par exemple, je vais jouer au tennis dans une heure et demie, j'ai pas le temps de faire un gros repas. De toute manière, si j'en fais un, je serai en pleine digestion. Donc là, je prends ça et euh, voilà, petite satiété pendant 2 à 3 heures. Bon, du coup, cette barre vegan qui est nouvelle, donc là, c'est framboise au chocolat, il y a deux autres goûts euh, en plus. Euh, les barres sont fondantes, rassasiantes et pas trop sucrées. Alors pour les frais d'exposition sur le pack découverte, c'est offert à des de la France et de la Belgique et pour tout autre produit, les frais d'exposition sont offerts pour une euh, commande supérieure à 25 euros. Et si vous voulez tester Wave Food, en cliquant sur le lien en description, vous allez pouvoir accéder à une réduction de 20% du 9 au 10 octobre et c'est une réduction de 10% tout au long de l'année avec le code JULES-YOUTUBE. C'est le premier match au niveau central, c'est machin contre Brouver, ça fait 6 de Brouver, 5 partout au deuxième. Donc euh, voilà, je décidé de manger au cas où il y a un troisième, après il y a un double. Si il si, y a un troisième set ou double, c'est super terrible en 10 points, donc normalement le match va pas durer non plus 3 heures. Donc voilà, euh, et puis là je vais aller je pense en, au Player of the Lounge, euh, bah, manger un petit peu et me reposer euh, avant peut-être de retaper un petit peu avant le match.
Allez, c'est parti. Premier tour ici à Moulin le Captif contre Lucas. Ouais, bien touché ça. Allez, balle de break. Ouais, dommage, pas assez, pas assez profond le deuxième lobe. Ouais, bien joué sur la ligne. Allez, juste à côté. Allez, ça revient à 40 a Allez, faire quelque chose là. Ouais, super retour là, gros missile. Allez, faut passer. Ouais, bien joué ça. Ah. Allez, reballe de break. Et vrai. Je m'arrête. 1-0, ça commence bien. Ouais, dommage. Ouais, bien passé, bien contré. 40 ouais, Bien sauvé cette balle de break. Allez, 40 A. Je up. Aïe. Ah, je me suis fait mal. Ah, c'est pas mon signe ça. Ouais, c'est le pied gauche est tourné. Là. Ouais. Là, j'appelle le kiné, il est en train de venir. C'est pas très impressionnant, j'ai pas senti de, de, de craquement, mais je préfère avoir le kiné quand même. Ouais, J'ai un peu peur de marcher là. Et donc là, on voit que ça a gonflé et il m'a strappé. Donc ah, je vais bon, essayer, cool, mais là, j'ai mal quand je marche, je le sens. Ouais. Je poule. Là, j'ai mal. 15-0. Abandon les breakers. Obligé. Mesdames et messieurs, j'ai marié. Donc là, il y a eu une légère entorse. Ouais. Ou une belle entorse, on ne sait pas. On, on le saura dans quelques jours. En tout cas, il y a un bel œdème. Ouais. Donc euh, forcément il faut drainer, attendre quelques jours pour... Euh... Ça y est, je suis en train de rougir. Ah non, mais ça me gêne. Je fais une écho vendredi et selon l'écho, 
Qu'est-ce qui se passe selon l'écho ben, Selon l'écho, tu feras une IRM pour savoir et la euh, lésion, voilà. le grade de la lésion, voilà. à savoir si c'est euh, euh, juste euh, un ligament qui est tiré, ouais. lésé, ah. un ou deux, et voilà. Ouais. Donc euh, ça permettra de savoir le temps d'immobilisation ouais. okay. et de reprise euh, à l'entraînement. Enfin, ok. Voilà. Il y a une torsion au départ du pied Il y a une petite torsion, ouais. Mais ouais, il n'y a pas eu de craquement. Oui, il n'y a pas entendu. Ouais, a pas, pas entendu le, non, 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 non. Comme quand on a une grosse entorse, un craquement du, du ligament, non. donc on entend. Quoi. Ouais. Non, non. Ça soit des chutes de l'autre, on ouais. entend le craquement du ligament. C'est pour ça que le corps médical dans cette salle est assez optimiste. Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, euh, euh, j'espère trois semaines. J'espère <rire> trois semaines. En vrai, trois semaines, je suis content. Bon, bah là, du coup, je vais faire un, un tape pour euh, drainer euh, la jambe. Ok. Donc, euh, mollet et euh, avec un spica et un demi-spica. Parfait. <rire> non, non, Parfait. pas tout à fait. C'est fluide. On peut voir que Cécile a progressé depuis l'année dernière. Ah oui, oui. Parce que l'année ah. dernière, je m'étais arrêtée au poignet, alors que là, maintenant, bah, je fais des chevilles. Hein. Ouais, mais ça va. Donc, euh... <rire> non, mais je parle devant la caméra. Ah oui. Tu es oui. beaucoup plus à l'aise. Hein. Oui, oui, bah, je me suis quand même entraînée ça un an. Entraîné un an. Un an. Pour être euh, justement fluente <rire> au niveau euh, <rire> fluente youtubeuse. YouTubeuse. <rire> Bon, les breakers, je vais pas dire qu'il y a eu des fêtes, mais en tout cas, euh, il y a eu des grosses blessures. C'est euh, une entorse à la cheville gauche. Vous avez vu la ralenti, je pense que Bata aura mis la ralenti, je pense. Donc voilà, donc euh, ça c'est bien chiant. C'est bien chiant. Donc là, le programme, c'est quoi C'est euh, demain, je passe la journée là avec euh, les, les kinés et les docteurs ici à Mouvement Captif. On a un vol demain soir à 19h avec Baptiste. Donc là, on est jeudi. Non, donc là, on est mercredi. Je, donc demain, je passe euh, la journée là-bas. Jeudi soir, vol. Vendredi matin, on sera à Cannes avec Baptiste. Euh, on va faire d'ailleurs un autre vlog dessus échographie pour voir euh, la gravité de la de l'entorse et pour savoir bah, combien de temps je suis immobilisé et au repos quoi donc euh, bon j'espère maximum euh, un mois voilà, bien sûr je vous tiens informé dans le deuxième vlog donc ne le loupez pas bon c'est con ça partait bien euh, break d'entrée par contre après balle de débreak que j'avais sauvé reballe de débreak et malheureusement bah, je fais l'entorse à 40 ans bon bref euh, trop dommage ça c'est vraiment con et... C'est vraiment con, mais putain, on est là depuis trois jours, j'ai l'impression. Euh, c'est long, c'est long, c'est lent, il se passe rien. Et je sais, je sais pas si ça a joué, j'en sais rien. Bon, je pense pas, mais euh, tu es là, tu regardes les matchs, tu, tu fais rien, tu t'entraînes deux fois, derrière tu fais rien. C'est voilà, c'est ça, c'est un peu chiant, je trouve l'attente. Bon, ça, je sais pas si ça a joué, je pense pas. Ouais, mais Bon voilà les breakers. Euh, bon bah du coup bilan financier, on a calculé avec Baptiste, on a dépensé 750 euros. Avion, train, repas, etc. etc. Et j'ai gagné 1160, moins 15% à la source, ça fait 985 euros avant impôt. Donc, euh, donc voilà, donc on est en bénéf de 200 balles. Euh, donc voilà, 0 point TP, bilan de, de points, 0 point TP, j'en avais 13 à défendre. Donc en, en fait, c'est même pas 0 point TP, j'en avais 13 à défendre et je les ai perdus du coup. Du coup, je les ai perdus, j'ai perdu les 13 points TP. Euh, donc ça c'est chiant, euh, je sais pas combien de place je vais perdre, je sais pas trop. Euh, bon bref, c'est comme ça, c'est la vie. Euh, donc prochaine vidéo, je vous tiens informé bien sûr de la blessure, ultra important pour la suite des événements. Et dans une prochaine vidéo encore, je ferai un bilan de mon année et de ce que je compte faire en, ensuite après l'entorse. Euh, après l'entorse passée. Donc voilà, les breakers. Euh, un là, peu, en est où, un euh, peu dessus. La cheville. Alors, ça la cheville, ça en est où Ouais, ça, ça me lance. Ça me lance. Donc, je prends. Euh, Qu'est-ce que je prends Anti-inflammatoire. Je prends de l'arnica. Euh, ce soir, je dors. Je mets de l'argile verte euh, sur l'entorse avec du film plastique. Et je vais dormir avec ça toute la nuit. Et euh, bien sûr, du froid. Alors, j'ai demandé. En fait, les kinés m'ont dit « Demande-nous des, des glaçons et on te les fait parvenir avec une navette qui ramène un joueur. » Donc j'attends, j'en ai demandé j'ai demandé deux sacs de glace et euh, ça répond pas pour l'instant. Ça fait une heure, donc je sais pas trop. Ça fait, ouais, plus, ça fait, deux, ça fait deux, 
fait deux heures. Donc je sais pas s'ils si vont les ramener. Ça serait bien quand même que je laisse avant de dormir. Euh, merci à tout le monde d'être venu m'encourager. Il y avait plein de breakers, c'était cool. Euh, c'était un peu court, malheureusement. Euh, malheureusement ça arrive c'est ça aussi la, joueur la vie d'un joueur de tennis professionnel d'un sportif pro c'est que bah, voilà, c'est dur le circuit ATP c'est qu'il faut être bon toutes les semaines faut pas euh, louper les occasions faut prendre les opportunités euh, faut progresser et faut pas se blesser, faut se sentir bien et, euh, et voilà, il et y a énormément de joueurs qui se blessent, qui jouent que 8 mois dans l'année, tout, toutes les saisons. Bon, moi, c'est rare quand je me blesse, mais euh, bon, voilà, c'est chiant. Je me suis fait une entorse il y a 8 ans, euh, 8 ou 9 ans, donc euh, voilà, c'est la deuxième. Elle arrive au mauvais moment, mais bon, c'est comme ça, on fera le max pour euh, guérir vite. Voilà, euh, merci d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas, bien sûr, s'il vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour suivre euh, mes aventures sur Circuit ATP et pour suivre, bien sûr, la, la vidéo prochaine pour, euh, voilà, qui vous dira un peu euh, bah, la gravité et combien de temps euh, de repos j'ai. Voilà, salut les breakers, on se voit dans 3, minutes, dans 3 jours pour la vidéo euh, d'échographie. Et sinon, tout le reste du temps, une réduction de 10%, le code JULES-YOUTUBE. <rire> Je peux faire un petit de journal ou pas là. <rire>